நெருப்பு இருக்கிறது அது ஒவ்வொரு வருடமும் இறைவன் முதன் முதலில் அக்னி லிங்கமாக உருவெடுத்த கார்த்திகை மாத கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் வெளிவருவதை காட்டவே அன்று மலையில் தீபம் ஏற்றப்படுகிறது பிரிங்கி முனிவர் ஒரு முறை சிவனும் பார்வதியும் இருக்கும்போது சிவனை மட்டும் சுற்றி வந்து வழிபட்டார் இதனால் கோபப்பட்ட பார்வதி தான் தனித்தனியாக இருப்பதால் தானே சிவனை மட்டும் வழி வழிபட்டு செல்கிறார் சிவனுடைய உடம்பில் தான் பாதியாகிவிட்டால் அவ்வாறு செய்ய முடியாதே என்று சிவனிடம் நான் உங்கள் உடம்பில் பாதியாக வேண்டும் என்று கேட்கிறார் சிவன் அதற்கு நீ திருவண்ணாமலை சென்று கிரிவலம் வர வேண்டும் அங்கே சிவனை கிரிவலம் வந்த பிறகு வழிபட்டால் நீ நினைத்தது நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார் பார்வதியும் அவ்வாறே செய்ய சிவன் அங்கே தரிசனமாகி அவருக்கு பாதி உடம்பை கொடுத்து அர்த்தனாரீஸ்வரர் என்று பெயரை பெறுகிறார் கோபுரத்திலிருந்து விழுந்து தற்கொலை செய்து கொள்ள இருந்த அருணகிரிநாதர் முருகனை ஆட்கொண்டு பல சித்து விளையாடல்கள் புரிந்த இடம் திருவண்ணாமலை தான் ரமண மகர்ஷிகள் சேஷாத்திரி சுவாமிகள் விசிறி சுவாமிகள் போன்ற எண்ணற்ற சித்தர்கள் உருவாக மூலமாக இருந்தது திருவண்ணாமலை தான் பிறந்தால் முக்தி தருவது திருவாரூர் வழிபட்டால் முக்தி தருவது சிதம்பரம் இறந்தால் முக்தி தருவது காசி நினைத்தாலே முக்தி தருவது திருவண்ணாமலை மாணிக்க வாசக திருவம்பாவை பாடிய ஸ்தலம் திருவண்ணாமலை பல்லால மகனுக்கு மகனாக பிறந்து சிவன் இன்றும் ஈமக்கடன் செய்யும் ஸ்தலம் திருவண்ணாமலை தான் ஸ்ரீரங்கத்தை அடுத்து தமிழகத்திலேயே உயரமான கோபுரம் உள்ள ஸ்தலமும் திருவண்ணாமலை தான் and i would like to thank sashi aunty for giving me the much needed push and this wonderful opportunity the stalam that i have chosen to present is tiruvannamalai a stalam that is very close to my heart in fact in a very unknowing way most of my paintings are based on tiruvannamalai or the agni stalam for this reason i have placed one of my paintings as the backdrop of the presentation devotion is at the very core of tamil literature the 63 nine mars who traveled from place to place during the 6th and the 8th century ad are shaivite saints who sang the praise of lord shiva they have lived behind the devarams a rich heritage of literature that are outpourings of deep spiritual experience appar or tirunavakarasar who lived between the 6th and the 7th century ad is foremost among the 63 nine mars i will be presenting his devaram on the lord of tiruvannamalai in a surge of gratitude upper exclaims o lord who is only present the one who bears the crescent moon as sweet and indestructible like nectar the one who bears the tusk of the boar destroyed the tripurasuras and rides the bull can i exist if i forget you o lord who adorns the five sabars with your cosmic dance the one who vanquished the pride of daksha the one who conquered the five senses and destroyed the three illusory world created by the tripurasuras can this sinner exist if i forget you o lord who vanquished the ego of ravana by bearing down mount kailasha when he tried to lift it with the mere touch of your toe are you not the compassionate one who relieved me of my disease and transmigratory existence can this slave of yours exist if i forget you i would like to thank professor s raguraman for so patiently explaining to me the meaning of the devaram and the essence of it the music has been scored by deepi murari who has also lent her voice the music is mobile recorded and the editing has been done by my friend ram shankar thank you ram shankar for doing this the video has been taken by my cousin varsha bharat thank you varsha i would also like to thank my family who acted as a crew special thanks 
to choose two of Kaladashna students, S. Manasa and S. Meera, for all the support and help. Presenting to you verses 2, 6 and 10 of the Tevaram on Lord of Tirvannamali.